আমরা যেটা দেখতেছিলাম লাস্ট দিন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার তাই না আমাদের ওএসআই মডেল বা টিসিপিআইপি মডেলে টপমোস্ট লেয়ার যেটা সেটা হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার আর ওএসআই লেয়ারে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার টাইপ টিসিপিআইপি থেকে তিনটা লেয়ার মিলে বা তিনটা একত্রে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার বলতেছি টিসিপিআইপিতে সেখানে হচ্ছে আপনার প্রেজেন্টেশন লেয়ার এবং সেশন লেয়ারটাও ইনক্লুডেড এখন প্রত্যেকটা লেয়ারে যেরকম কিছু প্রোটোকল কাজ করে অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারেও হচ্ছে কি কিছু প্রোটোকল কাজ করে প্রোটোকলগুলা কী কী অনেকবার বলা হয়ে গেছে অলরেডি তো মনে করতে পারতেছেন প্রোটোকলগুলা কী কী প্রোটোকলগুলো হচ্ছে এইচ টি টিপি এফ টিপি টিএফটিপি আইএমএপি ডিএনএস এস এম টিপি ডিএসিপি এরকম অনেক প্রোটোকল আছে ঠিক আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে ইউজ করে থাকি তো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারটা মূলত কি আমাদের একটা ইন্টারফেস প্রোভাইড করে থাকে যেটা হচ্ছে কি নর্মালি যে আমরা সফটওয়্যার বা নেটওয়ার্ক অ্যাপ বলেন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করে থাকি সেটার জন্য আমাদের একটা ইন্টারফেস প্রোভাইড করে থাকে যেটার থ্রুতে আমরা কি করে থাকি আমরা আমাদের নেটওয়ার্কের সাথে কি করে থাকি কমিউনিকেট করে থাকি আমাদের মেসেজগুলোকে ট্রান্সমিট করে থাকি আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি ওয়েসআই মডেল আর টিসিপিপি মডেল মেনলি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারে দেখেন কী কী প্রোটোকল কাজ করে যে এখানে ফুল মিনিং সহ দেওয়া আছে ডোমেন নেম সিস্টেম যেটা আমাদেরকে আমরা ডিএনএস হিসেবে জানি তারপর হচ্ছে কি এইচ টিপি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল তারপরে এস এম টিপি পোস্ট অফিস প্রোটোকল যেটা সেটা আমরা সঠিক কি পপ বলে থাকি পপ এর পপের হচ্ছে আবার ভার্সন থ্রিও অ্যাভেলেবেল এখন তারপর হচ্ছে ডিএসিপি ডিএসিপিটা হচ্ছে কি ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল এফ টিপিটা এফ টিপিটা আমরা ফাইল ট্রান্সফার করার জন্য ইউজ করে থাকি আর হচ্ছে কি আইএম এপি যেটা হচ্ছে ইন্টারনেট মেসেজ সরি ইন্টারনেট মেসেজ অ্যাক্সেস প্রোটোকল আর কি প্রেজেন্টেশন লেয়ার দেখেন টিসিপিআইপির কথা যদি চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে এই প্রেজেন্টেশন আর সেশন লেয়ার তো এখানে এমবেডেড একদম কম্বাইন থাকে এখানে তো এই প্রেজেন্টেশন লেয়ারের আসলে প্রাইমারি ফাংশনগুলো কী কী প্রেজেন্টেশন লেয়ার আমরা ইউজ করি কেন এখানে এসে আপনার ডেটাটা হচ্ছে ফরমেট হয় বা ডেটাটাকে আপনি রিপ্রেজেন্ট করবেন কীভাবে সেটা এখানে আপনার শো করে দেন হচ্ছে ডেটাটা কি হয় কমপ্লেস হয় কমপ্লেস হয়ে ডেটাটা পাস হয় আবার ডেস্টিনেশনও কিন্তু অ্যারাইভ করার আগে সেটা আবার ডিকম্প্রেস হয় অর্থাৎ যে কমপ্লেসটা আপনি করলেন আপনার ডেটাটাকে সেটা আবার ডিকম্প্রেস হয়ে ডেস্টিনেশন এন্ডে গিয়ে অ্যারাইভ করে এবং ডেটাটা হচ্ছে কি হয় আরেকটা ফাংশন আসছে প্রেজেন্টেশনে সেটা হচ্ছে কি এনক্রিপ্ট হয় আপনার ডেটাটাকে এনক্রিপ্ট করে পাঠায় এবং রিসিভার এন্ডে পৌঁছানোর আগে বা ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর আগে সেটা কি হয় ডিসক্রিপ্ট হয়ে যায় এরপর দেখি আমরা সেশন লেয়ার আসলে সেশন লেয়ারটা কি নর্মালি হচ্ছে এটা আপনার এই ডায়ালগ বলতেছে যে ক্রিয়েটস অ্যান্ড মেনটেন্স ডায়ালগ এটা দিয়ে আসলে কী বোঝাচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কের সাথে বা আপনার সার্ভারের সাথে আপনার একটা সেশন ক্রিয়েট হয় সোর্স আর ডেস্টিনেশনের মাঝখানে আপনি যখন ডেটাটা ট্রান্সফার করতেছেন বিভিন্ন প্রোটোকলের থ্রুতে বিভিন্ন টাইপসের ডেটা ট্রান্সফার করতেছেন কমিউনিকেট করার ট্রাই করতেছেন নেটের সাথে তখন কি হয় আপনার হচ্ছে এখানে একটা সেশন ক্রিয়েট হয় তো এই যে সেশন ক্রিয়েট হয় সেশনটা হচ্ছে সে কী করে মেনটেন করে থাকে আপনি কোন ধরনের মেসেজ এক্সচেঞ্জ করবেন না করবেন কখন আপনার গেট মেসেজ পাঠাচ্ছেন কখন হচ্ছে রিকোয়েস্ট মেসেজ কখন রেসপন্স মেসেজ আসতেছে এগুলো সব হচ্ছে আপনার এই সেশন লেয়ারটা হচ্ছে মেনটেন করে থাকে এখন আসেন এই টিসিপিআইপি অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলগুলো আমরা দেখি যেগুলো হচ্ছে আমরা অলরেডি জানি কি কি প্রোটোকল কাজ করে এর মধ্যে হচ্ছে আমরা মেনলি ডোমেন নেম সিস্টেম যেটা তারপর ডিএসিপি ওয়েব এস টি টিপি এগুলো হচ্ছে দেখব আর কি এই টিসিপি আইপি যেটা আপনার ইনফরমেশনটা সেই প্রোটোকলের থ্রুতে অ্যাপ্লিকেশন নেয় কী হয় আমার ইনফরমেশনটা কোন ফরমেটে পাস হবে না হবে সেগুলো হচ্ছে কি করে থাকে ফরমেটিংটা করে থাকে এবং এই যে প্রোটোকলগুলো আপনি ইউজ করতেছেন সেটা সোর্সেও ইউজ করবেন ডেস্টিনেশনেও ইউজ করে থাকবেন মজার ব্যাপার হলো আপনি যে প্রোটোকল ইউজ করতেছেন বা আপনার সোর্স এবং ডেস্টিনেশন আছে দুইটাতে হচ্ছে কি সেম হওয়া লাগবে সেম হলে তখন হচ্ছে কি আমরা কমিউনিকেশনটা করতে পারি আর কি 
এখন একটু খেয়াল করে আমি একটু ওয়ার্ড ফাইলে লিখবো দেখাচ্ছি আচ্ছা আমরা একটু খেয়াল করি দেখেন ওয়ার্ড ফাইলটা তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তাই না অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকল যেগুলো সে তার মধ্যে আমি একটু ডিএনএসটা দেখি আগে ডিএনএসটা কি আপনার ডোমেন নেম সিস্টেম এই তো এখানে প্রত্যেকটা সার্ভিসের জন্য প্রত্যেকটা যে ইন্টারনেট সার্ভিস বলেন প্রোটোকল বলেন আমরা ইউজ করি সবার জন্য কি একটা পোর্ট নাম্বার থাকে না তারা যে সার্ভিসটা ইউজ করে সেটা পিসি পিউটিপি যেটাই হোক সেটার জন্য কি আমাদের একটা পোর্ট নাম্বার থাকে ডিএনএসের জন্য আমরা যে টিসিপি ইউটিপিটা ইউজ করে থাকি কেউ চাইলে লিখতে পারেন ইউটিপিটা ইউজ করে থাকি সে অ্যাকচুয়ালি কি করে থাকে ক্লায়েন্টের জন্য কি করতেছে সে ফিফটি থ্রি নাম্বার ইউজ করতেছে ঠিক আছে তেপ্পন্ন নম্বর হচ্ছে আমার যে পোর্ট সেটা হচ্ছে ইউজ করে থাকে যেমন ধরেন বিষয়টা কি হচ্ছে আপনি ডোমেন নেম সিস্টেমটা কি করে মেনলি আমাদের যে আইপিটা আছে আমাদের নিউমেরিক্যাল সিস্টেমটা মনে রাখা কষ্ট যে জন্য সে কী করে থাকে সেটাকে কনভার্ট করে আমাদের কি করে থাকে আইপিটাকে একটা নেম দিয়ে থাকে তাই না তো নর্মালি সে কি করে আমার যে ডোমেন নেমটা আছে সেটাকে ট্রান্সলেট করে যেমন ধরেন আমার একটা ওয়েবসাইটের নাম যদি এরকম হয় আচ্ছা সিসকো ডট কম যদি লিখি ঠিক আছে সেটাকে সে কি করবে একটা আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করে দেবে এই তো তাই না যেমন ধরেন এটা করে দেবে এটা সিসকো না জাস্ট এটা বললাম যে আপনার একটা ডোমেন নেমকে সে কি করে আইপিতে হচ্ছে কনভার্ট করবে বা আইপি থেকে হচ্ছে কি সে ডোমেন নেমে কনভার্ট করে এটা হচ্ছে আপনার রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্সের উপরে ডিপেন্ড করতেছে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার ইন্ডে ডিটেলস আমরা করবো সময় সময় তারপরে আমাদের আবার কি সার্ভিস আছে ওয়েব এইচ টিডিপি তাই না এটা আমরা দেখব ওয়েব এইচ টিডিপিটা মেনলি কী হচ্ছে আপনার হাইপার টেক্সট এবং ট্রান্সফার প্রোটোকল সেটা তাই তো এটা আবার কি করে আচ্ছা ওয়ার্ড ফাইলটা আমি এজ বোর্ড ইউজ করতেছি আর কি তো এই ওয়েব এস টি টিকিটা হচ্ছে কি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল মেনলি আমরা কি করে থাকি আমাদের হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য ইউজ করে থাকি পোর্টের কথা যদি বলি টিসিপি পোর্ট ইউজ করতেছে পোর্ট নাম্বার কি আপনার এইটটি এবং হচ্ছে এইটটি এইটটি এরকম থাকে এতদিন আমরা কি জানতেছিলাম যে এটা হচ্ছে কি এইটটি নাম্বার পোর্ট তাই না अपनार्टेडर আপনি ইউজ করে থাকেন মানে সিকিউর না সিকিউর না কেন এখানে হচ্ছে আপনার আনএনক্রিপ্টেড ট্রান্সমিশনটা হয়ে থাকে আর কি বুঝতে পারছেন এই এইটটি পোর্টে এটা হচ্ছে এখন তাহলে এইটটি নাম্বার পোর্ট ওয়েব সার্ভারের জন্য বা ওয়েব ব্রাউজিংয়ের জন্য যেটা বলে ওয়েবের জন্য ইউজ করতেছি এই এইট জিরো এইট জিরোটা কি এটাও আমরা ইউজ করে থাকি এটা কখন ইউজ করি এটা ইউজ করি হচ্ছে আপনার বিভিন্ন যেমন ধরেন ওয়েব সার্ভার বা অ্যাপ্লিকেশন সার্ভার যেগুলো ইউজ করি যেমন ধরেন অ্যাপাচি টমক্যাট তারপর হচ্ছে যেটি এই টাইপের ওয়েব যে সার্ভারগুলো আছে সেটার জন্য হচ্ছে আমরা কি এই এইট জিরো এইট জিরো এটা হচ্ছে ওই সার্ভারগুলোর জন্য ডিফল্ট পোর্ট হিসেবে কাজ করে কোন টাইপের ওয়েব সার্ভার যেমন হচ্ছে আপনার অ্যাপাচি টমক্যাট তারপর হচ্ছে কি 
কি করে থাকে আইপি অ্যাসাইন করে থাকে এই প্রোটোকলের জন্য আসলে আমরা কোন পোর্ট নাম্বার ইউজ করে থাকি ইউডিপি সার্ভিস এবং এখানে হচ্ছে আপনি ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের জন্য আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার ইউজ করেন ক্লায়েন্টের জন্য ইউজ করেন হচ্ছে সিক্সটি এইট নাম্বার পোর্ট বুঝতে পারছেন আর সার্ভারের জন্য আমরা ইউজ করি হচ্ছে সিক্সটি সেভেন নাম্বার পোর্ট এইগুলো আপনার ডিএসিপির ব্যাপারটা এরা হচ্ছে এটা দুইটা আলাদা আলাদা পোর্ট ইউজ করে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভারের জন্য আচ্ছা তাহলে এই তিনটা সার্ভিস এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারের লেয়ারের সার্ভিস ছিল এটা পোর্ট নাম্বারগুলো আমরা একটু ডিটেলসে জানলাম এরপর ক্লায়েন্ট সার্ভার মডেল তো আমরা জানি পিয়ার টু পিয়ারও হচ্ছে জানি পিয়ার টু পিয়ারের একটা বিট টরেন্টেরটা জানি আর দুইটা দেখি আরও কিছু এক্সাম্পল আছে एक्साम्पल সে ডিএনএস সার্ভারে একটা ডিএনএস কোয়ারি পাঠায় নর্মালি হচ্ছে আমরা যখন আমাদের ব্রাউজারের সার্চ বারে ডিএন ইউআরএলটা লিখি তখন সে কী করে ডিএনএস একটা কোয়ারি পাঠায় ডিএনএস সার্ভারে তো ওই ডিএনএস সার্ভারে যখন সে কোয়ারিটা পাঠায় কেন পাঠায় আপনার যে ডোমিন নেমটা আছে সেটাকে ট্রান্সলেট করে দেওয়ার জন্য কিসে ট্রান্সলেট করে দেওয়ার জন্য পাঠায় আইপি অ্যাড্রেসে ট্রান্সলেট করে দেওয়ার জন্য পাঠায় কারণ আইপি অ্যাড্রেসে কেন আপনি তো ইন্টারনেটের ভেতরে যে কমিউনিকেটটা করতেছেন তখন তো আপনি আইপি অ্যাড্রেসের থ্রুতেই করেন সবগুলোরই তো একটা আইপি অ্যাড্রেস প্লাস একটা ডোমেন নেম আচ্ছা বলে আমরা যখন প্যাকেট ট্রেসারে মানে কনফিগার করি তখন ওই ডিএনএস এর জায়গায় গুগলের যে ডিএনএস সার্ভারটা ওটা দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করে শুধু গুগল না ওটা তো তখন গুগলে কানেক্ট করতেছে গুগল ছাড়াও আরো অনেক আমাদের ডিএনএস সার্ভার আছে যেগুলো আমরা ইউজ করি পাবলিক এবং হচ্ছে ফ্রি আছে প্রাইভেট আছে আপনি গুগল ইউজ করতে পারেন ক্লাউড ফেয়ারের জন্য আপনি ওয়ান ডট ওয়ান ডট ওয়ান ডট ইউজ করতে পারেন শুধু গুগলের জন্য না বেসিক্যালি আমরা হয় কি প্যাকেটটি ছাড়া গুগলের সার্ভিসগুলোতে একটু বেশি কাজ করে থাকি না এই জন্য গুগলের ডিএনএসটা ইউজ করে থাকে এটা আর কিছু না এটা হচ্ছে একটা পাবলিক ডিএনএস সার্ভারের অ্যাড্রেস আর কি আরও অনেক আপনি সার্চ করলে দেখবেন আরও অনেক পাবেন এর মধ্যে হচ্ছে বেশি ইউজ করা হয় আপনার গুগল আর একটা হচ্ছে ক্লাউড ফেয়ারের একটা সেটা হচ্ছে ওয়ান ডট ওয়ান ডট ওয়ান ডট ওয়ান তুলনামূলকভাবে যদিও আপনার হচ্ছে বলা হয়ে থাকে যে গুগলের ডিএনএসের থেকে আপনার ক্লাউড ফেয়ারের যেটা ইউজ করেন সেটা সিকিউ কারণ প্রাইভেট কানেকশন দিচ্ছে তাকে প্রাইভেটলি আপনাকে ব্রাউজ করার জন্য একটা অপরচুনিটি দিচ্ছে প্লাস হচ্ছে ফাস্টার বুঝতে পারছেন না কি কী বলছি जिसमें <laughs> জিনিসটা হচ্ছে এরকম আবার অনেকে কিন্তু আপনি চাইলে ওই জিএনএস থ্রিতেও হচ্ছে ল্যাব ইয়া করে আপনি আপনার মতো বাকি যে কনফিগারেশনের কাজগুলো সেটাও করতে পারেন তো বেশিরভাগ সার্ভিসগুলো কি দেখেন গুগল আমাদের যে সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকে গুগল কিন্তু আমাদের অনেক ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে তাই না মোটামুটি সব ধরনের সার্ভিস গুগল দিয়ে থাকে তো এই জন্য গুগল থেকে এই যে সার্ভিসটা পাচ্ছি 
दैट्स वाई आपने हम उसे डीएनएस टाइप यूज़ करें जब हम गूगल एर सर्विस यूज़ करें तब हम आपने तो वो डीएनएस सर्वर टाइप यूज़ करते होंगे ताई ना ताई तो दीते बोले ट्रांसलेट करो दीते बोले आईपी एड्रेस है ताई ना तो हम सर्वर थे के रिस्पांस आशे एवं शेर रिस्पांस जब हम बैक करे शेर DNS एर जोन्नों जे आपना दर आमें पोर्ट नमबर लिखे दिला FTCP, UTP, Client, जेटा ही हो आमें कि दूटा पोर्ट नमबर लिखे दिसी आमें कि दूटा पोर्ट नमबर लिखे नहीं देखें एक्टा पोर्ट नमबर लिखे तो लिखसी तार माने कि वो Client बोलें सार्वार बोलें एकी तो दुई टा भाषण है काज करें इटा तो जाना है एक टा होते हैं कि आईपी वी को जो नहीं कि उसके तहत सामने भाषण फोर यूज़ करते हैं सारे टा के करते हैं भाषण सिक्स डीएसी पीर होते हैं अपना टोटल दुई टा भाषण है कि एक बार देखें अमादर कि एसटीटीपी मैसेजर कथा बोलते हैं सिल ये जो वेबर जो तारा के बोली जो कोन अपने ये ईवारेल टा लिखते सें कोन वो ये पेट्रेस लिखते सें कोनो ब्राउज़र एक ही है तो कोन कोई टा स्टेप ऐसे लोग देखें काज गुला होते हैं पर टा स्टेप एर मुद्दे की तो तुम्हें ये जेटा होया आपने ये ईवारेल टा टाइप कर लें शे ईवारेल टा के अपना ब्राउज़र होते हैं इंटरप्रेट करे शेप प्रोटोकॉल वाइज स्कीमर मोड़ देखी थकते से अपना एसटीटीपी टा थकते से एवं अरेक ता धोरण कुछ बोल रहा हूँ जब अरेक ता धोरण जब अपना जब सर्वर जी नेम जब उन धोरण www. cisco. com धोरण तो इटे की अपना सर्वर नेम देन होते से अपना index. html आई थिंक हमारे टे लिख लेते हैं तो जो ना बुझते शुरू हो जाए � आपने होच्छे क्लाइंट आपने तो पता है निस्क्रीन तो देखा जाच्छे वर्ड फाइल डाटा है ना आपने धरन की कोलन एड्रेस लिखे सर्च कोलन शोभाई की वर्ड फाइल डा देखते वक्त चाहें जी मैम देखते वक्त जी मिस अच्छा जो भी कॉल जन मना पाए ना अपने होच्छे नोट नहीं दे पाए यह उन थोड़ा है इस टीटीपी दिए हमें मिस क्वाइट जून ना कि ज्वाइन करते वर्ते से ना ग्रुप इटे एक्सपीरियंस है यार यार अपने घर से ग्रुप है अच्छा अच्छा हम एस्टर ग्रुप इटे अच्छा ठीक है सब बराबर है इनके इटे टाइप करा तब वो जब मैंने इटे टाइप करते से तो प्रॉब्लम हो चुकी होगी अच्छा थोड़ा ना आपने यूज़र आपने की कोलन ए यूआरएल टर लिखे सर्च करें अच्छा देखिए किस किस जॉन करते हैं सर हमारे जो रिक्वेस्ट लिखे बोला जा रहा जॉन करते हैं और तो सर जॉन रिक्वेस्ट लिखे बोला नहीं किया जा अच्छा थोड़ा ना आपने यूज़र आपने हो चुके इटर लिखे आपना वेब ब्राउज़र अपना जो ब्राउज़र एक तीन टा पार्ट है होते हैं अपना इंटरप्रेट करो तो तुम जो पार्ट टा होते हैं शेटा के अंदर बोलते हैं सिर्फ अपना प्रोटोकॉल और स्कीम जेटे ये अपनी बोले शेप प्रोटोकॉल वाले स्कीम में मुद्दे की शेटा होते हैं जब अपने एसटीटीपी टा लिख लेंगे ना ये टा होते हैं अपना प्रोटोकॉल वाले स्क सर्वर नेम कौन था ये जो आपने लिख लेना www.cisco.com ये तो होता है आपना सर्वर नेम ये पोस्ट है कि आपने अलग टा पोस्टन पाई से नहीं था ना ये जो index.html ये index.html जिन्हें स्टार्स होते हैं कि आपने ये तो लेट कर ज्वाइन करें अच्छा 
डिड कर তারপর যেটা করে সেই স্টেপ টুতে আসলে কি করে স্টেপ টুতে গিয়ে তখন ব্রাউজারটা কি করে যে আপনার সার্ভার নেমটা দিলে সিসকো ডট কম এটাকে কি করতেছে এটাকে সে আইপি অ্যাড্রেসে কনভার্ট করতেছে এবং ব্রাউজারটা যে কনভার্ট করতেছে কিভাবে করতেছে সে ডিএনএস একটা কুয়েরি পাঠাচ্ছে ডিএনএস সার্ভারকে একটা কুয়েরি পাঠাচ্ছে এই তো এই তো করে তাই না সে কি করে ওই ডিএনএস কুয়েরিটা মেনলি হচ্ছে আপনার এই সিসকো ডট কমকে কি করবে সে সে একটা আইপি অ্যাড্রেসে বা নিউমেরিক যে নাম্বার সেটাতে হচ্ছে কনভার্ট করে কি করবে যেটার থ্রুতে আপনি ওই সার্ভারের সাথে কানেক্ট হবেন আর কি তো এইখানে দেখেন যেটা বলতেছিলাম যে আমাদের যে এইচ টি টিপির জন্য বা এগুলোর জন্য যে বিভিন্ন টাইপের মেসেজগুলো আছে ये मेसेजगुल कम्युनिकेट करते हेल्प करें आपनी जो रिक्वेस्ट पाठा अपनार क्लायट सर सैट जो रिक्वेस्ट जा तक से क्योंकि एक गेट मेसेज वे गेट जो देख लें गेट टाइपर एक रिक्वेस्ट से सार्वर के पाठाय से गेटर मध्य आसने कि थे अपना वो इंडेक्स डट एच टी एम एल ना जो लिखल अर्थात अपनी जे टाइपर फाइल चाचन से स्टेप छीते आसे कि है अपना जो सार्वर से क्यों करते अपना रिक्वेस्टे रेसपन्स करते तो रेसपन्स कर सार्वर क्यों जयन करते हैं एक जन एक जन बुझल अच्छा रेसपन्स करते रेसपन्से से क्यों अपना सार्वर टा एक टीम एल कोड पाठाय বুঝতে পারছেন এইচ টি এম এল কোড কোথায় পাঠায় আপনি যে ওয়েব পেজটা আছে সেটাতে হচ্ছে কি সেখানে একটা এইচ টি এম এল কোড পাঠায় পাঠানোর পরে স্টেপ ফোরে যেটা হয় আপনার ব্রাউজার ওই যে কোড আছে না কোডটাকে সে কি করে ফেলে ডিক্রিপ্ট করে তাই না ডিক্রিপ্ট করে আপনি যে ফাইলটার জন্য গেট মেসেজের থ্রুতে রিকোয়েস্ট করলেন সেটার ফরম্যাটে আপনাকে শো করে ধরেন আপনি ইমেজ চাইছেন তখন ওই কোডটাকে সে কী করতেছে ডিক্রিপ্ট করে বা ডিসাইভার করে হচ্ছে আপনাকে কী করতেছে ডিসাইভার করে আপনার ইমেজে আপনাকে শো করতেছে আপনার ব্রাউজারের ওয়েন্টেতে শো করতেছে তাহলে একদম ইলাবোরেটলি আপনাকে আমি চারটা স্টেপই বললাম চারটা স্টেপে যে কাজ হয় চারটা স্টেপই বললাম এই চারটা স্টেপে বুঝতে কারো কোনো সমস্যা আছে क्लायट ধরেন আপনি কি করতেছেন স্টেপ ওয়ানে আপনি কি করেন আপনি প্রথমে একটা লিঙ্ক লিখেন লিঙ্ক না তো আমরা কি করি নর্মালি আমরা হচ্ছে দেখা যায় যে ব্রাউজারে গিয়ে ধরেন আমার যেটা প্রয়োজন আমরা ছোট একটা ওয়ার্ড হ্যাঁ ইউআরএল আমি তো বারবার সেটাই বলতেছি ইউআরএলটা তো নর্মালি আমরা হচ্ছে কি করি আমরা তো আজ তো ইউআরএল লিখে সার্চ করি নাই এত সময় তার আমাদের নাই আমরা জাস্ট কি করি আমরা হচ্ছে ছোট একটা ওয়ার্ড দিই সেইটাতে আমি না গেলাম আমরা কীভাবে পার্সোনালি সার্চ করি সেটাতে আমরা না যাই কিন্তু আপনি ইউজার আপনি ক্লায়েন্ট তখন আপনি কি করতেছেন এই লিঙ্কটা হচ্ছে যেটাকে আপনারা ইউআরএল বলে থাকেন সেটা টাইপ করেন যখন হচ্ছে এই ইউআরএলটা বা ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর যেটা টাইপ করি টাইপ করার পরে আমি যে ব্রাউজারের থ্রোতে টাইপ করে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সার্ভারকে আমার সে ব্রাউজার এটাকে তিনটা পার্টে ইন্টারপ্রেট করে তিনটা পার্টে ভেঙে ফেলে সেই তিনটা পার্ট কি কি একটা হচ্ছে মানে জাস্ট সে এই ইউআরএলটাকে কি করে অ্যানালাইসিস করে তার নিজের বোঝার জন্য তো 
তিনটা পার্ট কি কি প্রথমে সে এই এইচ টি টিপি যে এইটুকুকে একটা পার্ট করে এই পার্টটাকে আমরা বলি হচ্ছে প্রোটোকল ওই স্কিল তারপরে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সিসকো ডট কম যেটা সেটাকে একটা পার্ট করে সেটাকে সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার নেম এখানে আপনার অন্য ইউআরএল থাকতে পারে আপনি যেটা দিয়ে করেন বেসিক পার্ট হচ্ছে এই তিনটা তারপরে যেটুকু আপনি দেখতেছেন সেটা কি আপনার এই ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল যে আমি দেখতাম এটা হচ্ছে কি আপনার স্পেসিফিক একটা ফাইল নেম এই অ্যাড্রেসের জন্য তার যে পর পোর্শনটা থাকে সে ফাইল নেমটা থাকে ধরেন আপনি ফাইলের মধ্যে আসলে পাথের কিছু ব্যাপার থাকে সেটা দেখবো আমরা ডিটেলসে কিন্তু বেসিক হচ্ছে এই তিনটা পার্ট প্রথম পার্টটা আপনার প্রোটোকল ডিফাইন করে দিবে আপনি যদি এইচ টি টি পি এস ইউজ করেন সেখানে হচ্ছে এইচ টি টি পি এস থাকবে সার্ভার নেম থাকবে আর যে ফাইলটার জন্য রিকোয়েস্ট করতেছেন আপনি সেই ফাইল নেমটা থাকবে প্রথম স্টেপটা বুঝছেন সেকেন্ড স্টেপে এসে দেখেন কি হয় আপনার ব্রাউজার কি করে আপনি যে সার্ভার নেমটা দিছেন সে সেটা চেক করতেছে চেক করে দেখলো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সিসকো সার্ভার এখন সিসকো সার্ভার সে কমিউনিকেট করবে আমরা তো জানি হচ্ছে কি আইপি ধরে ধরে কমিউনিকেট করতেছে তখন সে কি করে তার যে ডিএনএস সার্ভারটা আছে সে ডিএনএস সার্ভারকে একটা কুয়েরি পাঠায় সে কুয়েরিটা তা কি কি হয় আপনি আপনার এই ডোমেন নেমটা পাঠান কুয়েরিতে সে খুঁজে 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 এই ডোমেন নেমটার এগেনস্টে যে আইপি অ্যাড্রেস আছে সোজা কথা বললেই এই নেমটাকে সে আইপি অ্যাড্রেস কিছু নিউমেরিক নাম্বার আমরা যে আইপি অ্যাড্রেসগুলো করে থাকি সেটাতে কি করে থাকে ট্রান্সলেট করে দেয় আমাকে বুঝতে পারছেন এবং এই যে ট্রান্সলেট করা যাতে হচ্ছে কেন ট্রান্সলেট করে আমরা যত ইজিলি হচ্ছে সার্ভারের সাথে কানেক্ট হতে পারি আর কি তো আপনার যে ক্লায়েন্ট আপনি যখন এটাই যে পাঠাচ্ছেন আমরা এস টি টিপির যে বিভিন্ন মেসেজ টাইপস দেখি গেট বলেন পুট বলেন পুট বলেন তো নর্মালি যখন ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট পাঠায় তখন সেটা হচ্ছে আপনার গেট মেসেজের থ্রুতে ইনিশিয়াল যে রিকোয়েস্টটা যায় সেটা হচ্ছে গেট মেসেজের থ্রুতে ঠিক আছে সেই রিকোয়েস্টটা যায় সার্ভারকে যে ইনিশিয়াল রিকোয়েস্টটা করে সেটা হচ্ছে গেট রিকোয়েস্ট থাকে এটা মনে রাখবেন বুঝতে পারছেন যে ফাইলের জন্য তো রিকোয়েস্ট করার পরে স্টেপ থ্রিতে এসে কী হয় সার্ভারটা হচ্ছে আপনার রিকোয়েস্টে রেসপন্স করে রেসপন্স করে কি হয় সার্ভার আপনাকে একটা এই স্টেমের কোড পাঠায় আপনার ওই ওয়েব পেজে তো এখন আপনাকে আপনি একটা ছবি সার্চ করলেন ধরেন আপনাকে হচ্ছে কোড দিয়ে দিল আপনি তো বুঝবেন না তখন ব্রাউজার কি করে স্টেপ ফোরে এসে স্টেপ থ্রিতে তো সার্ভার আপনাকে রিপ্লাই পাঠাইলো রিপ্লাই থাকলো এই স্টেমের কিছু কোড থাকলো তো হচ্ছে স্টেপ ফোরে এসে আপনার যে ব্রাউজার সে হচ্ছে ওয়েব কোডটাকে ডিক্রিপ্ট করে আপনাকে আপনি যে ফরমেট বা আপনি যা চাইছেন ধরেন ইমেজ চাইলে হচ্ছে আপনাকে ইমেজের ফরমেট আপনাকে আপনার ইনফরমেশনটা শো করবে ফাইলটা টেক্সট চাইলে হচ্ছে টেক্সটের ফরমেটে এই হলো টোটাল চারটা স্টেপ বেসিক চারটা স্টেপ বুঝতে পারছেন এখন কে যেন জিজ্ঞেস করতেছিলেন বুঝতে পারছেন আর বারবার যে লিঙ্কের কথা বলতেছি ভাইয়া বলি ওটা হচ্ছে ইউআরএল বলি মেইনলি আমরা তো আপনাদের আসলে বোঝানোর জন্য অনেক সময় অনেক শব্দ ইউজ করি ওগুলোকে আবার হচ্ছে আপনারা হচ্ছে ফর্মাল নেম বা হচ্ছে বুকিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ধরে নেন না অনেক কিছুকে অনেক সময় হচ্ছে অনেক কিছুর সাথে কম্পেয়ার করে বলবো আর কি যেমন গেটওয়েকে আপনাকে আমি ডোর দিয়ে বোঝাবো বাসার দরজা দিয়ে বোঝাবো আর কি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা গেটওয়েকে ডিফল্ট গেটওয়েকে বাসার দরজা আর কি বলি না ওটা ডিফল্ট গেটওয়ে যাই হোক এখন এটুকু তো আমাদের এস টি টিপিটা আছে বা ওয়েবের যে কাজটা সেটা তো আমরা বুঝছি যে কয়টা স্টেপে হয় এখন দেখি যে মেসেজগুলা একটু পড়ি মেসেজটা মেইনলি হচ্ছে আপনার তিন টাইপের মেসেজ একটা হচ্ছে কি কারো মাইক্রোফোন অন সে একটু ইয়ে করেন অফ করেন একটা হচ্ছে আপনার কি বলবো বলেন আপনার এখনও জয়েন করার জন্য একটু দেখেন মেসেজ টাইপসগুলো দেখি মেসেজ টাইপসগুলো নর্মালি কি হচ্ছে ধরেন গেট মেসেজ যেটা একটু আগে বলতেছিলাম গেট মেসেজটা আসলে কি হয় এটা এই যে ক্লায়েন্ট আপনি যে রিকোয়েস্টটা করেন না ইউআরএল লিখে সেটা যে ফরমেটে যাচ্ছে এই গেট মেসেজটা মেনলে হচ্ছে আপনার যে ইনিশিয়াল রিকোয়েস্টটা ওয়েবে বা ওয়েব ব্রাউজারের থ্রুতে আপনি যেটা করে থাকেন হ্যাঁ সেটাকে বলতেছি আমরা গেট মেসেজ গেট টাইপের মেসেজ সোজা কথায় যদি বলি এক লাইনে বলতে চান দুইটা ওটা মনে রাখেন যে আমার ইনিশিয়াল যে রিকোয়েস্টটা পাঠায় সেটা পোস্ট মেসেজ কি করে আপনার যে ডেটা ফাইলসগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে পোস্ট মেসেজের থ্রুতে আমরা ওয়েব সার্ভারে হচ্ছে 
আপলোড করে থাকি বিভিন্ন ফর্মের ডাটা হিসেবে বিভিন্ন ফর্মের ডাটা হিসেবে বলতে কি বোঝাচ্ছে আপনি যখন ইমেজ আপলোড করতেছেন তখন সেটা ইমেজের ফর্মে যাবে যখন টেক্সট আপলোড করতেছেন তখন কি সেটা টেক্সটের ফর্মে আপনার যে সার্ভার সেখানে হচ্ছে জমা হবে আর কি স্টোর হবে তো পোস্টের থ্রোতে মেইনলি আমরা হচ্ছে আমাদের ডেটা যে ফাইলগুলো সেগুলো হচ্ছে কি করে থাকি আপলোড করে থাকি হুম তো এটা মেনলি এই পোস্টটা হচ্ছে আপনার ডেটাটা কোন ফর্মের হচ্ছে না হচ্ছে ফর্মটা আর কি বেসিক্যালি ফর্মটাকে হচ্ছে ডিফাইন করে আর পোর্টটা কী করে পোর্টটা হচ্ছে সেম যে আপনার যে রিসোর্সগুলো আছে র রিসোর্সগুলো আছে যেমন ধরেন ইমেজ তো এই ইমেজগুলা এই ইমেজগুলো হচ্ছে সে কী করতেছে আপলোড করতেছে এখন দেখেন আপনি যখন একটা ইউআরএল লিখে সার্চ করতেছেন তখন তো রিকোয়েস্ট যাচ্ছে এবং রিকোয়েস্টের ওখানে যে মেসেজটা যাচ্ছে আসলে এই মেসেজের ফর্মেটটা কেমন গেট যে আপনার মেসেজটা যাচ্ছে তো ওই ফর্মেটটা হচ্ছে নর্মালি এরকম ইনিশিয়াল যেটা ওকে ফাইন ধরেন আগের এক্সাম্পল থেকে দেখাচ্ছি আপনাদের স্লাইড আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে সমস্যা নেই ওটা দেখলেও ক্লিয়ার হবে তো মেইনলি আপনি যেটা পাঠালেন একটু আগে আমাদের যে অ্যাড্রেসটা ছিল হ্যাঁ এটার গেট মেসেজটা ধরেন এটা হচ্ছে আপনার সিনটেক্সটা মেইন সিনটেক্স যেটা গেট মেসেজের সেটা হচ্ছে এটা তো এই ডোমেন নেমের এগেনস্টে এরকম একটা গেট রিকোয়েস্ট হচ্ছে সার্ভারে অ্যাকচুয়ালি যায় তো এরকম গেট মেসেজের জন্য তারপর হচ্ছে আপনার রিপ্লাই রিপ্লাইয়ের সময় যে আমরা মেসেজ পাঠাই সেটার জন্য হচ্ছে কিছু ফরমেট আছে আমরা একটু স্লাইডে খেয়াল করি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে এই যে দেখেন যেটা আমি বলতেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা জি ওয়ার এলতে এই যে যেটা আমি তখন নিয়ে করতেছিলাম এই যে দেখেন এরকম একটা গেট মেসেজ অ্যাকচুয়ালি যায় আর নর্মাল এটা তো আমরা সবাই জানি নোট দিয়ে যেটা বলা হয়েছে যে এস টি টিপিটা হচ্ছে আমার সিকিওর প্রোটোকল না এস টি টিপিএসটা হচ্ছে সিকিওর কারণ সে এনক্রিপ্টেড ট্রান ইয়াটা করে আর কি ট্রান্সমিশনটা করে থাকে এখন দেখেন দুইটা মেসেজ টাইপ দেখি নর্মালি তো হচ্ছে দুই ধরনের মেসেজে যাচ্ছে রিকোয়েস্ট মেসেজ যাচ্ছে আর একটা কি হচ্ছে রেসপন্স মেসেজ বা রিপ্লাই যেটাই বলেন তো এই ইনিশিয়াল যে আমার রিকোয়েস্ট মেসেজটা মেসেজের এখানে যে সিনটেক্সটা দেখতেছিলেন বা হচ্ছে ওয়ার্ড ফাইলে যেটা দেখালাম সেটা এবং এটা হচ্ছে সেম এই ইনিশিয়াল যে লাইন এখানে তিনটা পোর্শন থাকে একটা হচ্ছে মেথডের নেমটা থাকে মেথডের নেম বলতে এই যে গেট গেট মেসেজ মেসেজের যে মেথডগুলো আছে গেট বলেন ফুড বলেন পোস্ট বলেন সেগুলো আমি হচ্ছে আপনার মেথড মেথড কারো মাইক্রোফোন অন একটু অফ করা তো এর প্রথমে ইয়া হচ্ছে আপনার কি থাকবে মেথডের নেমটা থাকে তারপর হচ্ছে কি আপনার যে পাথ পাথটা হচ্ছে দেওয়া থাকে দেন হচ্ছে এই পাথের মধ্যে দেখেন ফাইল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এগুলো তো একটু ডিটেলস হচ্ছে আমরা একটু আগে দেখে আসলাম যে আমার স্পেসিফিক ফাইলের টাইপ কোন লোকেশনে আছে রিসোর্সের লোকেশন তো যাই হোক আপনার যে যাবতীয় অ্যাড ইয়াগুলো আছে একটু ডিটেলসের ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো থাকে আর লাস্টে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার এস টি টিপির ভার্সনটা থাকে আর কি ওয়ান ডট ওয়ান বা ওয়ান জিরো যেটা ইউজ করেন আপনার হচ্ছে ভার্সনটা দেওয়া থাকে বুঝতে পারছেন তাহলে এই যে ইনিশিয়াল যে আমার রিকোয়েস্ট লাইন বা রিকোয়েস্টের সিনটেক্স বলেন এখানে হচ্ছে তিনটা পার্ট আপনার প্রথমে মেসেজটা দেওয়া থাকবে দেন হচ্ছে আপনার পার্টটা দেওয়া থাকবে রিসোর্সের পার্ট যেটা আপনি রিকোয়েস্ট করতেছেন সেটা আর হচ্ছে এস টি টিপির ভার্সনটা দেওয়া থাকবে গেটটাকে বলা হচ্ছে কি আপনার এস টি টিপির মোস্ট কমন রিকোয়েস্ট মেথড আর কি আর পাতটা কি পাতটা হচ্ছে আপনারা যে ইউআরএলটা বলতেছেন বা অ্যাড্রেস বা রিসোর্সের লোকেশন সেটা হচ্ছে ইউআরএলটাতে থাকতেছে বা পাতের মধ্যে থাকতেছে আর ভার্সন যেটা ভার্সনটা অলওয়েজ হচ্ছে এই যে এরকম আপনার আপার কেজে হচ্ছে এস টি টিপি দিয়ে থাকে এবং তারপরে হচ্ছে স্ল্যাস দিয়ে আপনার ভার্সন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট জিরো যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ইউজ করে থাকে নর্মালি হচ্ছে আপনার ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যেটা সেটা হচ্ছে আপনার পার্সিস্টেন্ট যে এস টি টিপিটা সেটা হচ্ছে ইয়া করে থাকে এরপর দেখেন আপনি তো রিকোয়েস্টটা পাঠালেন এখন রিকোয়েস্ট পাঠানোর পরে তো সে রেসপন্স করতেছে তো এই রেসপন্স মেসেজ টাইপটা আবার আমার কেমন হচ্ছে 
রেসপন্সটা যেটা হচ্ছে বেসিকটা অনেক সময় কি হয় এরকম হয় না দেখেন যে আপনারা অনেক সোর্স কোড পেয়ে যান সোর্স কোড কোনগুলাকে বলতেছে এই যে ধরেন যখন আপনার ডিজায়ার্ড ইনফরমেশন বা রিসোর্স যেটার জন্য আপনি রিকোয়েস্ট করবেন সেটা যদি পেয়ে যায় তখন এরকম ওকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে এবং যখন খুঁজে পায় না তখন বিভিন্ন সোর্স কোড শুধু এই দুইটা না আপনি আরও বিভিন্ন ধরনের সোর্স কোড পাবেন বিভিন্ন সিচুয়েশনের জন্য আপনারা চাইলে ডিটেলসে পড়ে নিতে পারেন বইয়ে দেওয়া আছে আর কি তো বেসিক্যালি আমরা একটা ফেলিয়র রিকোয়েস্ট এবং একটা হচ্ছে সাকসেস রিকোয়েস্টের এগেনস্টে দুইটা এক্সাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে যখন পেয়ে এলো তখন সে কী করতেছে আপনার ওকে একটা মেসেজ পাঠাচ্ছে এবং এইখানকার এই সোর্স কোডের যে নাম্বার এই সোর্স কোডে কিন্তু বিভিন্ন নাম্বার দেওয়া থাকে নাম্বার ওয়াইজ হচ্ছে আপনার মেসেজটা থাকে একটা নাম্বার দেওয়া থাকে আর একটা মেসেজ টু জিরো জিরো যেটা সেটা হচ্ছে সাকসেসফুল বা ওকে বোঝাচ্ছে আর কেন আপনারা এই যে নট ফাউন্ডের জন্য চারশো চার পান আজকে বুঝতে পারছেন এই চারশো চারটা হচ্ছে ওই সোর্স কোডের নাম্বার যখনই আপনাকে ফোর জিরো ফোর দেখাচ্ছে তার মানে আপনি যে রিসোর্সটার জন্য রিকোয়েস্ট করলেন যে লোকেশনে রিকোয়েস্ট করলেন সেটা সে ওই লোকেশনে পাচ্ছে না ওই রিসোর্সটা ওয়েবে নাই তা না আপনি যে লোকেশনে জন্য হচ্ছে রিকোয়েস্ট করছেন গেট মেসেজটা পাঠাচ্ছেন সেখানে সে পায় না সেটার রেসপন্স এসে হচ্ছে এই রিপ্লাইটা আপনাকে দিবে এই রিপ্লাইয়ের কথাও যদি বলি দেখেন বেসিক তিনটা পার্ট পাচ্ছি একটা হচ্ছে কি আপনার এইচ টিটিপি কোন ভার্সনে পাঠাচ্ছেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো থাকলে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থাকলে আপনি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পাবেন প্রথম থেকে যেটা হচ্ছে সেটা ভার্সন আপনারা যে স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন জি মিস দেখা যাচ্ছে প্রথম থেকে হচ্ছে আপনার ওই ওয়েবের ভার্সনটা বা এইচ টিটিপির ভার্সনটা দেন হচ্ছে আপনার এই যে স্ট্যাটাস কোড আর সোর্স কোড যেটা আমি বলতেছি সেটা কিন্তু সেম এই স্ট্যাটাস কোডটা থাকে এই কোডের সাথে একটা করে আপনার ইংলিশ ফ্রেস থাকে যেটা দিয়ে মোটামুটি কি স্ট্যাটাস কোডের মিনিংটা বোঝায় শুধু কোড থাকে না শুধু কোড থাকলে তো আর আপনি হচ্ছে অনেক সময় কি বুঝবেন না যেমন ধরেন আপনাকে চারশো চার নট ফাউন না দিয়ে প্রত্যেকবার কিছু না পেলে শুধু আপনাকে ধরেন আপনি <laughs> আমি শুধু আপনাকে এখানে দুইটা দেখাইছি স্ট্যাটাস কোড একটা সাকসেসফুল বলে কী হবে আর একটা না পেলে ওইটার জন্য অনেকগুলো কোড আছে আপনাদের বইয়ে আমি চাইলে আপনাদের স্লাইডে স্ক্রিনশট অ্যাড করে দেবো না আপনারা শুধু বইটাই আপলোড করে দেবেন আপনারা দেখতে পারেন তখন আপনারা যখন ওই যে এই ডেভেলপ করতেছেন তখন হচ্ছে মেনলি মেসেজগুলো এইভাবেই দেওয়া থাকে বুঝতে পারছেন না কি অনেকগুলো নাম্বার আছে অনেকগুলো নাম্বার আছে এবং অনেকগুলো নাম্বার দিয়ে অনেক ব্রাউজারের কাছে আসে আর না পেয়ে গেলে যে নট ফাউন্ডের ওইটা আপনাকে দেখায় আর কি এবং ওইটাও কিন্তু ডিসাইভার করে সে দেখায় মানে ডিক্রিপ্ট করে তারপর আপনি এই ইংলিশ ফ্রেসটা আর কি দেখতে পারেন আর ভার্সনের লেখার ক্ষেত্রে রিকোয়েস্ট এবং রেসপন্সের সেম আপার কে যে ভার্সনটা থাকে এটা কিন্তু জাস্ট আমরা সিনটেক্সটা দেখতেছি বুঝতে পারছেন আপনার হচ্ছে আপার কেজে থাকবে এস টিটিপিটা আর হচ্ছে ভার্সন যেটা ইউজ করেন ওয়ান পয়েন্ট জিরো আর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এটুকু বুঝতে পারছেন এই ইনিশিয়াল যে আপনাদের मेल सार्वर की 
प्रोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोटोकलोट
অ্যাকাউন্ট সে খুঁজে পাচ্ছে না সে সেটা রেখে দিবে না সে হচ্ছে অন্য মেল সার্ভারে ফরওয়ার্ড করে দিবে এখন এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে যে আপনার এস এম টিপিটা কী করে যে অনেক সময় এরকম হয় না যে যাকে পাঠাচ্ছে ইমেল সার্ভারে সে অনলাইনে না থাকে বা ধরেন বিজি থাকার পর থাকে তখন কি করে থাকে এই এস এম টিপিটা হচ্ছে আপনার যে মেসেজটা সেটাকে লেটার টাইমে পাঠাবে একটু পরে পাঠাবে তাই এখানে এস এম টিপি এরকম স্টোর এবং ফরওয়ার্ড মেকানিজম কাজ করে এবং পাঠাচ্ছে ইয়ে করতেছে এই জন্য কিন্তু কমিউনিকেশনটা আপনার হাত ডুপ্লেক্স হচ্ছে বিষয়টা এরকম না আমার ইজার বিজি বা অনলাইন অফলাইন যাই হোক আমি হচ্ছে পাঠায় রাখলাম বা ধরেন হচ্ছে এখানে পাচ্ছি না আপনি আমি হচ্ছে সেটা ভেরিফাই না করে হচ্ছে ডিলিট করে ফেললাম বা হচ্ছে অন্য একটা মেল সার্ভারে হচ্ছে পাঠালাম না সেখানে আমার ওখানে জমা হয়ে থাকলো এরকম না বিষয়টা এই যে দেখেন এখানে কি বলা হচ্ছে যে এস এন টিপি মেসেজ ফরমেটসের কথা যদি বলি সবগুলার জন্য কমিউনিকেট করার জন্য একটা করে মেসেজ ফরমেট থাকে সেই ফরমেটে এক একটা ফরমেট এক এক রকম ওয়েবের ফরমেটটা আমরা দেখলাম আর এস এন টিপির ফরমেটে কী হয় এখানে আপনার একটা হেডার প্রয়োজন হয় এবং এই হেডারে কী থাকে আপনি যাকে পাঠাচ্ছেন তার অ্যাড্রেস থাকে এবং যে পাঠাচ্ছে তার অ্যাড্রেস থাকে এবং একটা কী থাকে মেসেজ বডি থাকে আর কি দেখেন পত্রীর কথা কি বলা হচ্ছে যেমন ধরেন আপনি গুগল মেইল এর জন্য জিমেল এর জন্য কি যে জিমেল এর যে অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা ইউজ করতেছি অনেকে মাইক্রোসফট এর যে আপনার অ্যাড্রেস যদি থাকে অ্যাড্রেস তো আলাদা না মাইক্রোসফট এর যদি অ্যাড্রেসটা থাকে সেটার জন্য আমরা কি আউটলুক ইউজ করতেছি আগে যে ইয়া হতে ইয়া হুর জন্য হচ্ছে কি ইয়া হুর আউটলুক ইউজ করতে আস্তে আস্তে কি এটা কি এগুলো শুনুন অনেকগুলো সফটওয়্যার আছে আউটলুক আছে ইয়া আছে আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে না আপনাদের ওখানে আমি বুঝতেছি না ম্যাম রহমান ভাই সমস্যা ওনার মাইক্রোফোন থেকে বেশি সাউন্ড আসছে আচ্ছা আচ্ছা কে যেন বলতেছেন তার মাইক্রোফোন সমস্যা না থাকলে এখন বলেন क्षेत्र তো রিসিভ করে যখন তখন হচ্ছে আবার অন্য প্রোটোকল ইউজ করে করে আপনার এই পপ আর আইএমএপি কখন পপ ইউজ করে করে আর কখন আইএমএপি সেটা আমরা দেখবো আর কি দুইটার ডিফারেন্স দেখলে বুঝতে পারবো যে কখন কোনটা ইউজ করে এবং কোনটা হচ্ছে বেটার কেউ কেউ একজন কিছু বলতেছিলেন আচ্ছা যখন আমরা পপটা ইউজ করে ক্লায়েন্ট মেলটা নেয় তখন একটা সমস্যা হচ্ছে ও মেলটা রিসিভ করার পরে সার্ভার থেকে কী করে পপটা হচ্ছে আপনার যে মেলটা রিসিভ করে ফেললো আপনার ক্লায়েন্ট সে সেটা হচ্ছে ডিলিট করে দেয় বা রিমুভ করে দেয় বুঝতে পারছেন কিন্তু আইএমএ হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ একদম তাই কিন্তু আইএমএ পি যেটা করে আচ্ছা খুলে যাও সমস্যা নেই আইএমএ পি যেটা করে আইএমএ পি হচ্ছে যে দেখেন আইএমএ পি হচ্ছে ডিলিট করা না কিন্তু দুইটাই কিন্তু আপনার হচ্ছে কি হচ্ছে এই দেখেন আইএমএ পি হচ্ছে আপনার ওই মেসেজগুলোকে ডিলিট করে আসে আচ্ছা আমি আপনাদের হচ্ছে নাম ডাকি এক এক করে আপনারা হাজিরা দেন এবং যাদের নাম নাই মানে আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন নাই হ্যাঁ তারা একটু আমাকে ওই কালকের মতো হোয়াটসঅ্যাপে হচ্ছে আপনাদের নামটা মেসেজ করে দেন বুঝতে পারছেন